Kiedy myślimy o katastrofie planetarnej, o kryzysie, kryzysie klimatycznym i o sposobach e, przeciwdziałania temu kryzysowi, no to oczywiście Myślimy dużo o kwestiach związanych z technologią, myślimy o ekonomii, myślimy o rozwiązaniach systemowych, no i to wszystko jest słuszne. Jednak zdecydowanie za mało mówi się o tym, jaką rolę ma do odegrania literatura, jaką rolę ma odegrania sztuka i co może zrobić poezja. Wydaje mi się, że literatura ma do odegrania naprawdę niebagatelną rolę w myśleniu i radzeniu sobie z wyzwaniem doby antropocenu, jakim są zmiany klimatyczne i szeroko rozumiany kryzys ekologiczny. Tutaj na wstępie chciałbym przywołać tezę Lorenza Biwella, która przyświeca szkole ekopoetyki, a która brzmi tak. Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni. I wydaje mi się, że w odniesieniu do tej tezy literatura literatura odgrywa fundamentalną funkcję. Ekopoetyka jako kierunek myślowy uwypukla trzy bardzo ważne aspekty literatury, które odgrywają fundamentalną rolę w zmaganiu się z tym kryzysem wyobraźni. Kryzys wyobraźni, tak jak go rozumie Lawrence Buell, to nieadekwatność współczesnych sposobów myślenia w radzeniu sobie z przemianami, których jesteśmy świadkami, a które zdecydowanie wykraczają poza tradycyjne skale pojmowania człowieka. Zdecydowanie trudno nam jest wyobrazić sobie, co to znaczy, że ileś ton plastiku ląduje każdego dnia w oceanach, co to właściwie znaczy, że temperatury kształtują się w skali planetarnej w taki, a nie w inny sposób, czy też ostatecznie, co to znaczy na przykład, że ileś gatunków wymiera każdego roku. Myślenie, myślenie o tego typu sprawach jest ogromnym wyzwaniem ze względu na problem skali. I rzeczywiście jest to ogromny wysiłek wyobraźni, żeby zrozumieć, jak te ogromne przemiany rzeczywiście mają się do mojego indywidualnego życia i do życia nas jako wspólnoty oraz szerzej do większych ekosystemów, których jesteśmy częścią. Literatura ma tutaj niezwykle, niezwykle ważną rolę do odegrania, niekoniecznie ze względu na tematy, jakie podejmuje. I tutaj wydaje mi się, że jest to niezwykle istotne zastrzeżenie. Mianowicie ekopoetyka to nie jest sposób czytania, który poświęcałby się pewnym konkretnym tematom. Tak? To znaczy przedmiotem zainteresowania ekopoetyki nie jest koniecznie literatura, która nakazuje nam segregować śmieci, lub też taka, która straszy nas, nas, nas jakimiś apokaliptycznymi wizjami, końca świata. Chodziłoby raczej o coś zdecydowanie głębszego, o pewnego rodzaju techniki, które wykorzystuje literatura i które z powodzeniem można też aplikować do badań nad innymi obszarami, czy to w zakresie muzyki, czy sztuk wizualnych. Takie trzy podstawowe aspekty, które bym wyróżnił, te trzy techniki literackie, a niekoniecznie tematy, to po pierwsze właśnie manipulowanie skalą, po drugie udziwnienie czy też defamiliaryzacja, a po trzecie światotwórstwo i, i y, omówię, je, omówię je po kolei. Literatura od zawsze interesowała się problemem relacji jednostki do szerszego środowiska, w jakim ta jednostka funkcjonuje. Już widać to świetnie w starożytnej epice. Na przykład taka Odyseja Homera rzuca swojego głównego bohatera na burzliwe fale dziejów, ukazując te indywidualne zmagania na szerszym, na szerszym tle społeczno-kulturowym. Społeczno Idąc dalej, powieść, która wyrasta bez Pośrednio z epiki również rozwija tego rodzaju techniki. Na przykład Bildungsroman, czyli powieść o kształtowaniu się jednostki, ukazuje to kształtowanie się właśnie na tle szerszego kontekstu społeczno-kulturowego, jak i na tle środowiska pojmowanego całościowo. Powieść łotrzykowska, gotycka czy fantastyczno-naukowa również fascynuje się pewnego rodzaju odstępstwami od normy po to, żeby poddać pod namysł te struktury społeczne, które te normy kształtują. 
poezja wydaje się być tutaj szczególnie uprzywilejowana względem prozy, o tyle, o ile cechuje ją z, z, n, niesamowite zagęszczenie środków stylistycznych oraz możliwość przechodzenia od jednych obrazów do drugich. Ta technika szybkiego montażu rzeczywiście pomaga troszeczkę w, w tym, żebyśmy się uczyli, jak można manipulować skalą. Na przestrzeni kilku wersów przecież może się wydarzyć wszystko. A to wszystko może się też wydarzyć między innymi dlatego, że poezja karmi się metaforą, czyli sposobem mówienia o pewnych rzeczach za pośrednictwem innych. Wykonując tego rodzaju skoki myślowe, trenujemy wyobraźnię, ponieważ zmuszona jest ona właśnie do przeskakiwania od ogółu do szczegółu, dokonując nieprawdopodobnych zbliżeń, a, a, potem, a, potem, a potem oddaleń. Innymi słowy, można powiedzieć, że poezja wydaje się być szczególnie predestynowana do tego, by dokonywać takiej swoistej kompresji i dekompresji czasoprzestrzeni, stanowiąc właśnie pewnego rodzaju narzędzie, które możemy wykorzystywać do tego, żeby próbować objąć umysłem i wyobraźnią te zjawiska o ogromnej skali, które stanowią dzisiaj fundamentalny problem, tak jak zjawiska zmian klimatycznych. Historia literatury uczyłaby, uczyłaby nas również, że relacja człowieka do środowiska podlegała rozlicznym przekształceniom na przestrzeni dziejów i rzeczywiście nie ma, jakiegoś, nie ma jakiejś jednej zadanej nam z góry formy kształtowania tej relacji, ba, nawet więcej, kształtowanie tej relacji jest w pewnym sensie naszą odpowiedzialnością, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Przyglądanie się tej relacji między człowiekiem a środowiskiem jest dla nas dziś fundamentalnym wyzwaniem. Literatura może nam, na tym, może nam w tym pomagać również na, na inne sposoby. I tutaj dochodzimy do drugiej techniki, o której chciałam opowiedzieć. To jest technika udziwnienia, defamiliaryzacji, czy też uczynienia tego, co powszednie i do czego jesteśmy już przyzwyczajeni, czymś na nowo niezwykłym po to, żeby dany problem obejrzeć z troszeczkę innej perspektywy. I ta technika literacka jest również zakorzeniona w, w gruncie metaforycznym motorze literatury. Metafora, czyli metaforein po grecku, to znaczy właśnie przesunąć, przenieść, tak, po polsku przenośnia, yy, pozwala właśnie na yy, uczynienie punktu widzenia bardziej mobilnym. Yy, ta technika literacka ma również niezwykle yy, istotny wymiar yy, w tym względzie, że pozwala nam niejako otrząsnąć się z pewnych automatyzmów poznawczych i myślowych, które mogą być oczywiście bardzo yy, wygodne i są nam potrzebne w naszym codziennym życiu, ale mogą też stanowić pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o budowanie szerszej, bardziej syntetycznej wizji relacji jednostki do środowiska, w jakim funkcjonuje. Ta funkcja krytyczna otwiera pole do tego, żeby, roz, żeby rozkwitnąć mogła funkcja bardziej konstruktywna. I tą trzecią, najbardziej konstruktywną funkcją jest funkcja światotwórcza. Światotwórstwo wedle badaczek i badaczy tego zjawiska to pewnego rodzaju elementarne wyposażenie naszej wyobraźni wspólne absolutnie wszystkim kulturom. A jeśli przyjmiemy argument biosemiotyków, jest to też cecha, która charakteryzuje w ogóle wszystkie organizacje organizmy żywe, które nawiązują jakoś relacje ze swoim otoczeniem, w ten sposób tworząc własne światy. Dzięki światotwórstwu możemy dokonywać swoistych symulacji alternatywnych rzeczywistości. Tworzymy mikrokosmosy, w które się również angażujemy emocjonalnie. I ten wymiar jest dla mnie szczególnie istotny, ponieważ pozwala przełamać swego rodzaju inercję, czy też otępienie, odrętwienie, z którym wszyscy aktywiści działający na rzecz podniesienia naszej świadomości tych zmian środowiskowych mierzą się każdego dnia. Ta funkcja światotwórcza jest o tyle istotna, że pozwala nam pomyśleć w ogóle pewnego rodzaju alternatywy do zastanego porządku społecznego i tworzyć kreatywne wizje możliwych ścieżek rozwoju. I w tym wymiarze jest, jest ona kluczowa w, w, do tego, abyśmy mogli odzyskiwać przyszłość, żeby przyszłość na, na, na powrót stała się pewnego rodzaju 
rodzaju negocjowalną sferą, a nie stanowiła pewnego rodzaju, pewnego rodzaju fatum, które na nas ciąży i które jest już z góry określone. I wydaje mi się, że światotwórstwo jest, 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 jest w tym względzie absolutnie kluczowe, abyśmy mogli podejmować debatę przy użyciu właśnie wszystkich tych narzędzi wyobraźni po to, aby tworzyć szersze koalicje na rzecz uwypuklenia i zrozumienia zmian klimatycznych oraz żebyśmy mogli właśnie przełamywać tego rodzaju impas emocjonalny, który nam towarzyszy, właśnie przez to zaangażowanie emocjonalne, które jest nieodzowne w każdym akcie kreatywnego powoływania tych wyobrażonych rzeczywistości. I otwarcie tego pola na powrót wydaje mi się być niezwykle ważną, ważną lekcją, która płynie z literatury, choć oczywiście ta funkcja światotwórcza, jak i ta funkcja defamiliaryzacyjna również są z powodzeniem odnoszone i aplikowane do badań nad muzyką i sztukami wizualnymi.